എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് നോക്കാം അടുക്കളയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്പാറ്റുലാസ് മിക്ക വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വുഡൻ സ്പൂണുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുറേ ദിവസമൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പാട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ പോലെയൊക്കെ ഇതിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡൻ സ്പാറ്റുലാസ് കുറേ നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ഉണക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലങ്ങനെ പൂപ്പലൊന്നും വരില്ല കാലങ്ങളോളം ഇത് കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വുഡൻ സ്പാറ്റുലാസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ചൂട് കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തേച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത ടിപ്പ് മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഹോർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കട്ടയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നല്ലോണം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് നോക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അരിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീനായി കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു പിന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയൊരു പിന്നാണ് ഇതിൽ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു നൂലിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൊളത്തിയിടാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പിന്ന് കുത്തിയ ശേഷം ഒരു എസ് ഹുക്കിൽ അടുക്കളയിൽ കൊളത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യ സമയത്ത് ഞാനിതിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ മിക്സിയിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അത് പെട്ടെന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കഴിക്കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ആ സ്മെല്ല് പോകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങകളിലൊക്കെ പിഴിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് മതി നാരങ്ങ നീരൊന്നും വേണമെന്നില്ല തൊണ്ട് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സി അടച്ച് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലുള്ള എല്ലാ സ്മെല്ലും പോയി നല്ലൊരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ല് ഒരു നാരങ്ങയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ മിക്സി ജാറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മിക്സിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലുള്ള സ്മെല്ല് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മിക്സി ജാറിൻ്റെ സ്മെല്ല് കളയാനുള്ള മറ്റൊരു ടിപ്പ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദുർഗന്ധമൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പിന് സ്മെല്ലൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്
വീട്ടിൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വളരെയധികം മോശമായി പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊട്ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഓരോ അല്ലികൾ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇത് കേടാവാതിരിക്കും ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തോളം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയുടെ സഞ്ചിയിലോ കെട്ടി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി കേടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കേടാവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പായസത്തിലൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഏലക്കായ പൊടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായയുടെ തൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആരും എടുക്കാറില്ല ചിലവർക്ക് ആ തൊണ്ടൊക്കെ പായസത്തിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ തൊണ്ട് കളയാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ അങ്ങനെ കളയാതെ നമുക്ക് ചായപ്പൊടിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന ഏലക്കായയുടെ തൊണ്ട് നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയുടെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന വഴി ആ ചായയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ഏലക്കായ ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എണ്ണയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേയിൽ എണ്ണ കുപ്പികളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ആ ട്രേയുടെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കുപ്പിയിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലായിക്കോളും അത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആവില്ല ഇനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗം നീറ്റായിട്ട് കിടന്നോളും ഓയിലൊന്നും നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊന്നും ആയി വൃത്തികേടാവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്